আমি সিস্টেমের ভলিউমের কথা বলছি আমরা ফিজিক্সের লোকেরা সিস্টেমের ভলিউমের কথাই বলি কেমিস্ট্রি কি করে কেমিস্ট্রির লোকেরা যেটা করেন সেটা হচ্ছে তারা সারাউন্ডিং এর কথা বলে হিট দেওয়ার পরে বা তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার ফলে তার আর কি কি চেঞ্জেস আসছে তাহলে সিস্টেম আর সারাউন্ডিং এই দুটো মিলে কি তৈরি করলো ফুলি ইউনিভার্স চা ঠান্ডা হচ্ছে মানে হিট কি হচ্ছে না চায়ের কাপ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ধর যদি আমার কোনো ঘরে এসি নেই অথচ ফ্রিজ আছে তাহলে ফ্রিজের দরজা খুলে রাখলে সেটা কি এসির মতন কাজ করবে হ্যালো স্টুডেন্টস আশা করি তোরা সব ভালো আছিস তো এর আগে কয়েকটা ভিডিও গেছে তোরা নিশ্চয়ই দেখেছিস কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবি ইন্ডিকেটার ডায়াগ্রাম করেছি আমরা প্রথম ভিডিওতে সেখানে আমরা পিভি পিটি ভিটি গ্রাফ কি করে আঁকতে হয় তাদের মধ্যে ইন্টার রিলেশনশিপগুলো কেমন একটা থেকে আরেকটায় কিভাবে যেতে হয় সেগুলো আমরা করেছি এরপরে আমাদের দুটো ভিডিও গেছে কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসেস বলে এপিসোড ওয়ান এপিসোড টু তো থার্মোডিনামিক্স এর আগে কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসটা কিন্তু করে রাখাটা খুব দরকারি তো তোরা যদি কেউ মিস করে থাকিস তাহলে প্লিজ সেগুলো দেখে নে দেখে নিয়ে তারপরে চল আমরা শুরু করে দিই আজকে থার্মোডাইনামিক্স তো থার্মোডাইনামিক্স কথাটার মধ্যে অরিজিনালি দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে থার্মো আর একটা হচ্ছে ডাইনামিক্স থার্মো স্ট্যান্ড ফর হিট থার্মাল প্রপার্টিজ আর ডাইনামিক স্ট্যান্ড ফর মুভমেন্ট মানে জিনিসটা ডাইনামিক মানে এই চ্যাপ্টারটা বেসিক্যালি ডিল করবে যে তুমি কাউকে হিট দিলে সে ওই হিটটা নিয়ে কি করবে বা হিট দেওয়ার পরে বা তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার ফলে তার আর কি কি চেঞ্জেস আসছে সো লেট আর স্টার্ট থার্মোডাইনামিক্স তো থার্মোডাইনামিক্স পড়তে গেলে সবার প্রথম আমাদের এই দুটো টার্মোলজির সাথে পরিচিত হতে হবে একটা হচ্ছে সিস্টেম আর একটা হচ্ছে সারাউন্ডিং সিস্টেমটা কি সিস্টেমটা হচ্ছে দেখ আমরা যখন কাউকে হিট দিচ্ছি বা হিট দেওয়ার ফলে কি চেঞ্জেস আসছে বোঝার চেষ্টা করছি তো গোটা ইউনিভার্সের সমস্ত দিকে তো একবারে তাকাতে পারবো না মানে আমাদের তো একটা বেসিক্যালি অ্যাঙ্গেল অফ ভিশন আছে না আমরা সবটা একবারে দেখবো এমনটা তো হতে পারে না তাহলে ইউনিভার্সের যে অংশটুকুর ওপর তুই কনসেন্ট্রেট করছিস যে অংশটুকুকে হিট দিচ্ছিস বা নিচ্ছিস বা দেবার ফলে কি হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছিস গোটা ইউনিভার্সের যে পোর্শন টুকুতে তুই কনসেন্ট্রেট করছিস তার নাম হচ্ছে সিস্টেম আর ইউনিভার্সের বাদ বাকি পোর্শনটা যেটা তোর সিস্টেমের বাইরে তাকে আমরা বলছি সারাউন্ডিং তাহলে সিস্টেম গোটা ইউনিভার্সের একটা ছোট্ট পার্ট সারাউন্ডিং সিস্টেম বাদে বাদ বাকি ইউনিভার্স তাহলে সিস্টেম আর সারাউন্ডিং এই দুটো মিলে কি তৈরি করলো ফুল ইউনিভার্স তো এখানে আর একটা জিনিস তোকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে নো চেঞ্জ ইন সিস্টেম ক্যান অ্যাফেক্ট দ্য সারাউন্ডিং বাট এনি চেঞ্জেস ইন সারাউন্ডিং ক্যান অ্যাফেক্ট দ্য সিস্টেম ক্যান মানে হতে পারে হবেই এমনটা বলছি না হতে পারে মানে সিস্টেমের কিছু চেঞ্জ হলে সারাউন্ডিং এত বড় যে তার খুব একটা কিছু যায় আসে না বাট সারাউন্ডিং এর যদি চেঞ্জ হয় তাহলে সিস্টেমকে কিন্তু অ্যাফেক্ট করতে পারে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই দাঁড়া ধর তুই কোথাও ট্রেক করতে গেছিস সেখানে ক্যাম্প করে রয়েছিস এবং সেই ঠান্ডার মধ্যে সুন্দর করে চা বানিয়ে খাচ্ছিস এখন প্রবলেমটা হচ্ছে তুই চাটা বানানোর পরে কিছু একটা কাজ মনে পড়ে গেছে তো তুই চায়ের কাপটা পাশে রেখে দিয়েছিস চাটা আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে চা ঠান্ডা হচ্ছে মানে হিট কি হচ্ছে না চায়ের কাপ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তো তার মানে কি এইবার আশেপাশে সমস্ত বরফ গলতে শুরু করে দেবে তোর প্রচন্ড মানে গরম লাগতে শুরু করে দেবে কারণ চা থেকে হিট বের হচ্ছে এমনটা কি হবে নিশ্চয়ই না কারণ সিস্টেম নিজের হিট ছেড়ে দিচ্ছে তাতে সারাউন্ডিং এর কিছু যাচ্ছে আসছে না কিন্তু যদি ধর প্রচন্ড বেশি ঠান্ডা পড়ে যায় মানে তুই যে অবস্থায় আগের দিন গিয়ে পৌঁছেছিলি পরের দিন সকালবেলা দেখলি আরো টেম্পারেচার দু তিন ডিগ্রি ফল করে গেছে প্রচন্ড ঠান্ডা তার মানে সারাউন্ডিং এর টেম্পারেচার ফল করেছে তাতে করে তোর চায়ের কাপে কি এফেক্ট হবে নতুন আবার চা বানিয়েছি সেইটার উপর কি এফেক্ট হবে চায়ের কাপটা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যাবে তাহলে সিস্টেমের চেঞ্জ সারাউন্ডিং কে কিছু করতে পারলো না বাট সারাউন্ডিং এর চেঞ্জ সারাউন্ডিং এর টেম্পারেচার ফল তোর চায়ের কাপটাকে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করে দিল তার মানে ইট হ্যাভ অ্যাফেক্টেড ইয়োর সিস্টেম রাইট আচ্ছা এখান থেকে এই পার্টিকুলার স্টেটমেন্টটা কিন্তু খুব মন দিয়ে মনে রাখবি কারণ এখান থেকে এরকম কোশ্চেনও এসছে সেখানে বলা হয়েছে ধর একটা ঘরের মধ্যে একটা ফ্রিজ আছে ঘরের মধ্যে একটা ফ্রিজ আছে ফ্রিজের দরজাটা খুলে রাখলি তাহলে ফ্রিজের দরজা খুলে রাখলে ঘরের টেম্পারেচারের কি হবে 
মানে উইল দা ফ্রিজ অ্যাক্স লাইক অ্যান এসি আমাদের যা গরম টরম পড়ছে তাতে করে ধর যদি আমার কোনো ঘরে এসি নেই অথচ ফ্রিজ আছে তাহলে ফ্রিজের দরজা খুলে রাখলে সেটা কি এসির মতন কাজ করবে উইল দা টেম্পারেচার অফ দা রুম ফল আনসার কি হতে পারে আগে বোঝার চেষ্টা কর কোনটা সিস্টেম ধরবি বাকিটাকে সারাউন্ডিং ধরবি খেয়াল করে দেখ তুই সিস্টেম বলতে এখানে নিশ্চয়ই তুই তোর ঘরের ফ্রিজটাকে ধরছিস কারণ সেটা খোলা রয়েছে সেখান থেকে কিছু একটা ঠান্ডা বেরোচ্ছে যে ঠান্ডা গ্যাসটা তোর হিট নিয়ে নিতে পারে আর সারাউন্ডিং বলতে ঘরের বাদ বাকি অংশটা এবার দেখ সিস্টেমের চেঞ্জ সারাউন্ডিং এর চেঞ্জ আনতে পারে না তার মানে তোর রুমের টেম্পারেচার কি থাকবে অ্যাজ ইট ইস কনস্ট্যান্ট থাকবে তাহলে ফ্রিজ খুলে রাখলে ইট উইল নট অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান এসি ও মোটেই ঘরের টেম্পারেচার ফল করাতে পারবে না তুই যদি থিওরি ছেড়ে এমনি প্র্যাকটিক্যালি ভাবিস যে কেন হবে না অরিজিনালি যে ব্যাপারটা হবে সেটা হচ্ছে ফ্রিজের যে গ্যাসটা তার জন্য তো তুই এখন হঠাৎ করে বলেছিস যে ভাই তুমি আগে এইটুকু ঠান্ডা করতে এখন এতখানি ঠান্ডা করবে তাহলে এই যে তাকে হঠাৎ করে এতটা ঠান্ডা করতে দিচ্ছিস এতখানি জায়গা জুড়ে গ্যাসটাকে সার্কুলেট হতে বলছিস তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে কম্প্রেসারটাকে বেশিক্ষণ ধরে চলতে হবে তাই গ্যাস যদিও বা খানিকটা টেম্পারেচার ফল করাতে পারত তোর কম্প্রেসার যে হিটটা জেনারেট করবে এফেক্টিভলি জিনিসটা টেম্পারেচার ঘরের টেম্পারেচার একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে আশা করি বুঝতে পারলি চল নেক্সট গল্পে যাই থার্মোডিনামিক ভ্যারিয়েবলস এবার দেখ এই হিট সংক্রান্ত যে কথাবার্তা মানে হিট দিলে কি হয় নিলে কি হয় কিভাবে দেব তাহলে ভ্যারিয়েবল কারা কারা মানে কাদের নিয়ে আমরা কথা বলবো হিট কাকে কাকে এফেক্ট করতে পারে বা কাদের জন্য এফেক্টেড হতে পারে তো এই যে গল্পটা এই গল্পটার জন্য আমাদের ডেফিনেটলি কিছু ভ্যারিয়েবলসকে আমরা বেছে নিতে হবে আমাদেরকে বেছে নিতেই হবে কারণ তা না হলে এক একবার এক একটা নিয়ে আলোচনা হবে ওইভাবে তো হতে পারে না টোটাল আমরা আজকের ক্লাসে কি কি নিয়ে আলোচনা করতে চাই বা সাধারণত করা হয় তার একটা লিস্ট আমাদের কাছে থাকতে হবে তো এই হচ্ছে তোর মোট থার্মোডিনামিক ভ্যারিয়েবলস কি কি আছে দেখা যাক মাস মাস আমরা এম দিয়ে ডিনোট করব মোল নাম্বার নাম্বার অফ মোলস আশা করি তোরা এই ব্যাপারটা জানিস মোল কনসেপ্ট আদারওয়াইজ আমাদের ভিডিও খুব শীঘ্রই আসবে সেখানে আবার দেখবি মোল নাম্বার হচ্ছে এন তারপরে কি আছে ডেন্সিটি রো রো দিয়ে ডিনোট করব আমরা ডেন্সিটি মানে মাস পার ইউনিট ভলিউম ভলিউমের কথা তো চলেই এলো সো হেয়ার কামস ভলিউম এবার আসছে প্রেশার প্রেশার তো থাকতেই হবে দেখ ভলিউম ঢুকে গেছে তারপরে তোর প্রেশার আর টেম্পারেচার না আসলে কি ভালো লাগে so pressure will be denoted by capital p or temperature in capital t capital t check kor capital t mane temperature kon scale e ache kelvin scale ba absolute scale mone rakhis sadharonoto heat sankranto amader je je chapter gulo ache amra most of the cases e temperature ke kelvin scale ba absolute scale e rakhi heat thermodynamics porchi heat thakbe na tai hoy work done প্রশ্ন হচ্ছে ওয়ার্কডান এখানে কি করছে আচ্ছা ঠিক আছে সে দেখা যাবে থার্মোডিনামিক্স এর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা কাকে ওয়ার্কডান বলছি সেটা না হয় কিছুক্ষণ পরে আমরা জানতে পারবো এবার আসছে ইন্টারনাল এনার্জি এই টার্মটা আমাদের অনেকের কাছেই নতুন ইন্টারনাল এনার্জি ভেতরের শক্তি আবার মানেটা কি মানেটা তোকে স্লাইটলি আগে বোঝাই পরে পুরোটা ঠিক করে আমরা বুঝবো ক্লাস চলতে চলতে ইন্টারনাল এনার্জি মানে ভেতরকার শক্তি ভেতর বলতে এখানে ভেতরে কি আছে কিছু গ্যাস মলিকিউলস আছে যারা ছুটে বেড়াচ্ছে তাহলে গ্যাস মলিকিউলস এর কাইনেটিক এনার্জির জন্য যে এনার্জিটা গ্যাস মলিকিউলস ছুটছে কেন গ্যাস মলিকিউলস এমনি ছুটবে বিকজ দে অলওয়েজ শো ব্রাউনিয়ান মোশন কা কে বলল যে দে অলওয়েজ শো ব্রাউনিয়ান মোশন কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসে আছে আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসের ফার্স্ট ভিডিওতে আলোচনা করেছি তো যখন কোন গ্যাস ইন্টারনালি এক্সাইটেড রয়েছে ইন্টারনালি তার মলিকিউলস গুলো ব্রাউনিয়ান মোশনের জন্য এধার ওধার ছুটে বেড়াচ্ছে তার জন্য যে এনার্জিটা তাকে আমরা বলি ইন্টারনাল এনার্জি ইন্টারনাল এনার্জির ব্যাপারে কিন্তু আরো একটা জিনিস একটু বলে রাখি মাথায় রাখ ইন্টারনাল এনার্জি কিন্তু এক্সাক্টলি মাপা যায় না ইন্টারনাল এনার্জি ইজ নট আ মেজারেবল কোয়ান্টিটি চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি ইজ আ মেজারেবল কোয়ান্টিটি মানে আমি এমন কিছু এক্সটার্নালি করব যাতে করে ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ করবে দ্যাট চেঞ্জ ক্যান বি অ্যান্টিসিপেটেড অ্যান্ড মেজার বাট এক্স্যাক্ট ভ্যালু অফ ইন্টারনাল এনার্জি ইটস ভেরি টাফ টু মেজার এটা একটা আইডিওলজিক্যাল কনসেপ্ট 
स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी आशा करी तोरा जानिस तरपरों चल एक बार एकटूखानी हमरा बुझेनी स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी की छिलो ना अमाउंट ऑफ हिट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ अ सब्सटेंस কতটা সাবস্ট্যান্স অফ ইউনিট মাস আবার শুন অ্যামাউন্ট অফ হিট রিকোয়ার্ড টু রেজ দা টেম্পারেচার অফ ইউনিট মাস অফ আ সাবস্ট্যান্স বাই ইউনিটি তোমার ইউনিট মাস বলতে তুমি সিজিএস এ হলে গ্রাম নিচ্ছ 1 গ্রাম এসআই তে হলে তুমি 1 কেজি নিচ্ছ এরকম একটা জিনিসের 1 ডিগ্রি টেম্পারেচার রাইজ করতে তোমার যে পরিমাণ হিট দিতে হবে দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি এবং এইটা কিন্তু একটা ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টি মানে ওয়াটারের যা স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি হবে দ্যাট ইজ কনস্ট্যান্ট ফর ওয়াটার আর যদি ধর তুই অন্য কোন লিকুইড নিস বা অন্য কোন গ্যাস নিস তাদের জন্য কিন্তু স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটির ভ্যালু আলাদা হবে এন্ড হিয়ার কমস হিট ক্যাপাসিটি চেক কর কোন টার্মটা নেই স্পেসিফিক টার্মটা নেই হিট ক্যাপাসিটি কি হিট ক্যাপাসিটি হচ্ছে তোর কাছে ওই ম্যাটেরিয়ালটার যে অ্যামাউন্ট রয়েছে তার টেম্পারেচার 1 ডিগ্রি রাইজ করতে যে অ্যামাউন্ট অফ হিট দিতে হবে বোঝ আবার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি হচ্ছে ইউনিট মাসের ইউনিট টেম্পারেচার রাইজের জন্য যে অ্যামাউন্ট অফ হিট দিতে হবে আর হিট ক্যাপাসিটি হচ্ছে তোর কাছে যে অ্যামাউন্টটা আছে তার মানে ভাব তুই যদি এক কাপ জল গরম করতে চাস আর পরবর্তীকালে এক বালতি জল গরম করতে চাস দুটো ক্ষেত্রেই তোর যদি চাহিদা হয় যে আমি মাত্র 1 ডিগ্রি রাইজ করব তো হিট ক্যাপাসিটি কিন্তু দুটোর ক্ষেত্রে আলাদা হবে কিন্তু ইন বোথ দা কেসেস তুই যেহেতু জলটাই গরম করতে চাইছিস তাই জন্য স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি ইন বোথ দা কেসেস কিন্তু सेम হবে বিকজ ইট ইজ কনস্ট্যান্ট ইন नेचर মাথা গেল চলো তাহলে পরেরটাতে যাই तो ये आसि क्लसिफिकेशन अफ थार्मोडिनिक वैरिएबल्स तो क्लसिफिकेशन बोलते थार्मोडिनिक वैरिएबलगुल आदेश भावे विभिन्न भागे भाग मध्य प्रथम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वैरिएबल्स सरि तो इंटेंसिव का एक्सटेंसिव का एक्सटेंसिव मान हे जेटा अमाउंट अफ मैटर ओपर डिपेंड कर जे धरण थार्मोडिनिक वैरिएबल्स व्यल्यू अमाउंट अफ मैटर ओपर डिपेंड कर तरक्सटेंसिव वैरिएबल्स बोली जर करना तक इंटेंसिव वैरिएबल्स बोली तेल ये भाव ये जैगाते आगे जे जे थार्मोडिनिक वैरिएबल्सगुलो पढ़े तक के जी क्लसिफाई करते हैं तेल क्या भाव करब तोरा खूब आराम से पार्बी मैं एक बार बुझे गराम से पारा जाए फर एक्साम्पल मास डेफिनेटलि मासटा कत मैटार आरोपर डिपेंड कर मास हम एक्सटेंसिव तेना वल्यूम कत मैटार आत मैटार बढ़ तल्यूम बढ़े डेफिनेटलि तर वल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रपार्टी बाट मास पर इूनीट वल्यूम जख तु भाविस मास पर इूनीट वल्यूम मान डेंसिटी जल एक कप आमलार जल ए तर कपर जल टेम्पारेचर सेम तल्प की दाड़ा टेम्पारेचर इज एन इंटेंसिव प्रपार्टी मास वल्यूम एक्सटेंसिव टेम्पारेचर इंटरनल सरि डेंसिटी इंटेंसिव ये आय स्पेसिफिक हिट कैपैसिटी हिट कैपैसिटी एट तो आगे स्लैडे बुझे ही गेसि स्पेसिफिक हिट कैपैसिटी डेफिनेटलि इंटेंसिव प्रपार्टी कारण यहाँ की जिन आपनी यूज कर तरह डिपेंड कर हिट कैपैसिटी सेक्सटेंसिव कारण कत मैटार आज तरह डिपेंड कर तरपे भाव टेम्पारेचार टेम्पारेचार बेपारेम्पारेचार बेपार तो डेफिनेटलि इंटेंसिव हलो क्योंकि टेम्पारेचार अचिव कर ले हिट दिए एक कप जलर टेम्पारेचार रईज करते तो जो परिमाण हिट दीते हो एक गामला बालतर क्षेत्र में उत्तरोत्तर बाढ़ाते हो सो हिट उल डेफिनेटलि एक्सटेंसिव प्रपार्टी आसार्क डान वार्क डान कि प्रपार्टी एट एक्सटेंसिव जदिव निश्चय एखो आईडिया खूब क्लियर है प्रेसारेसार 
আরেকটা হচ্ছে গিয়ে তোর ইন্টারনাল এনার্জি তো প্রেসার ব্যাপারটা আমাদের ইন্টেনসিভ প্রপার্টি কারণ কাইনেটিক থিওরির ভিডিওতে আমরা কি করেছিলাম প্রেসার হচ্ছে 3/2 কেটি সো ইট ইজ টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট অলপেক টু গ্যাস যদি তুমি নাও সে যে প্রেসার ক্রিয়েট করবে সেটা যেমন তার টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করছে ঠিক একই রকম ভাবে বেশি গ্যাস নিলেও তাদের যে কাইনেটিক থিওরি অনুযায়ী মুভমেন্ট ব্রাউনিয়ান মোশন অনুযায়ী মুভমেন্ট সেটাও পিওরলি ডিপেন্ড করছে টেম্পারেচারের উপর এবার আসছে ইন্টারনাল এনার্জি দেখ এনার্জি তো অরিজিনালি স্কেলার কোয়ান্টিটি তাহলে এনার্জি অ্যাড আপ হতে থাকবে তাহলে ম্যাটার যত বাড়বে যত বেশি লোক এদিক ওদিক ছুটো ছুটি করবে তাদের টোটাল কাইনেটিক এনার্জিটা কিন্তু এফেক্টিভলি কি হতে থাকবে বাড়তে থাকবে সো ইন্টারনাল এনার্জি ইজ অ্যান এক্সটেনসিভ প্রপার্টি ইন্টারনাল এনার্জি ইজ অ্যান এক্সটেনসিভ প্রপার্টি তাহলে ইন্টেনসিভ আর এক্সটেনসিভ কি করে বুঝবো মাস বা ম্যাটারের ওপর ডিপেন্ড করছে তাহলে এক্সটেনসিভ যদি না করে তাহলে ইন্টেনসিভ এইগুলোর মধ্যে সব থেকে বেশি গোলায় হচ্ছে মাত্র দুটো জিনিস এক হচ্ছে প্রেশার হুইচ ইজ অ্যান ইন্টেনসিভ প্রপার্টি আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি হুইচ ইজ অ্যান এক্সটেনসিভ প্রপার্টি এই দুটো খুব গুলিয়ে যায় এই দুটো মনে রাখবি চলে আয় আমাদের নেক্সট টাইপ অফ ক্লাসিফিকেশন পাথ ফাংশন স্টেট ফাংশন মানে কি তা মানেটা হচ্ছে ধর তুই একটা मोशन पढ़ा शुरू करी तक फ्रिकशन कन्सेप्ट थे तक वार्कडान हिसाब की पढ़ाना है फोर्स इन टू डिसमेंट তো ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট করতে গেলে তোকে যেটা বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে ধরো এটা তোমার ইনিশিয়াল পয়েন্ট এটা তোমার ফাইনাল পয়েন্ট তাহলে তুমি যদি এইবার এইটা থেকে এইটায় যাও কিভাবে যাবে তুমি এইভাবে যেতে পারো তুমি এইভাবে যেতে পারো তোমার আবার যদি ইচ্ছে হয় তুমি এইভাবে ঘুরে যেতে পারো আচ্ছা এই যে পৌঁছেছি আলটিমেটলি পৌঁছেছিলাম না মাঝখানে যাই হোক এই যে তুমি এত ভাবে যেতে পারো তিন অল দ্য কেসেস তোমার ইনিশিয়াল পজিশন আর ফাইনাল পজিশন সেম তাহলে ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়ার্ক ডান মানে আমাকে যদি এখন বলা হয় যে আপনাকে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট আপনি দৌড়তে হবে এইভাবে দৌড়ান সিন্স ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ সেম ওয়ার্ক ডান ইজ সেম ছোটবেলায় আমাদের এই কনসেপ্ট থাকে তো আমরা যখন একটু বড় হলাম এখন আমাদের যখন ফ্রিকশনের কনসেপ্ট আছে তখন কিন্তু আমরা জানি যে স্যার আপনি এই যে বিভিন্ন রকম পা আছেন না মানে এইভাবে যদি এইভাবে যাওয়া সম্ভব হয় তারপরেও যদি আপনি ওইভাবে যান তাহলে কিন্তু চাপ আছে মানে লোকজন আপনাকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারখানায় ছুটবে আর কি যে এই পাত অ্যাভেলেবেল থাকা সত্ত্বেও আপনি এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তো ইন দ্যাট কেস কিছু কিছু ক্ষেত্রে চেঞ্জের ভ্যালুটা ডিপেন্ড করছে শুধুমাত্র ইনিশিয়াল আর ফাইনাল পয়েন্টের উপর কিছু কিছু ক্ষেত্রে চেঞ্জের ভ্যালুটা ডিপেন্ড করছে তুই চেঞ্জটা কিভাবে আনছিস তার উপর আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই ধর তোর ইচ্ছে হয়েছে তুই টেম্পারেচারটা বাড়াবি টেম্পারেচার বাড়াবি এটা তোর ইচ্ছা তো টেম্পারেচার তুই কিভাবে বাড়াতে পারিস তুই প্রেশার কনস্ট্যান্ট রেখে ভলিউম বাড়ালি অথবা ভলিউম কনস্ট্যান্ট রেখে প্রেশার বাড়ালি মনে আছে তো পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি যদি তোদের মনে থেকে থাকে তাহলে দেখ টেম্পারেচার বাড়ানোর রাস্তা প্রেশার কনস্ট্যান্ট রেখে ভলিউম বাড়ালাম ভলিউম কনস্ট্যান্ট রেখে প্রেশার বাড়ালাম তাইলে দুটো আলাদা আলাদা ভাবে তুই কিন্তু টেম্পারেচারের চেঞ্জ আনতে পারিস এবার এই চেঞ্জটা আনতে গেলে টেম্পারেচার বাড়াতে গেলে সে তুই যেভাবে পারিস বাড়া তোকে হিট দিতে হবে সো ইন বোধ দ্য কেসেস তোকে যদি ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ হিট দিতে হয় যদি হয় তাহলে দ্যাট উইল বি আ পাথ ফাংশন আর যদি ওই দুটো পাথে তোর আলাদা আলাদা হিট দিতে হয় তাহলে দ্যাট উইল বি আ স্টেট ফাংশন ডেফিনেটলি আমার আলাদা আলাদা হিট যদি দিতে হয় তাহলে ইট উইল বি আ পাথ ফাংশন আলাদা হিট দিতে হলে আর যদি একই অ্যামাউন্ট অফ হিট দিতে হয় The value only depends upon initial and final state. state function. Initial final state only depend state function. 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 specific heat capacity path function. Temperature state function. Heat path function. Work done path function. Pressure state function. তো যদি আমার চেঞ্জ করতে হয় কিভাবে চেঞ্জটা অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে কিভাবে চেঞ্জটা হচ্ছে সেইটার দিকে তাকাতে হবে যদি সিস্টেমের 
চেঞ্জটা পাথের উপর ডিপেন্ড নাই করে তাহলে স্টেট ফাংশন পাথের উপর ডিপেন্ড করলে পাথ ফাংশন মাথায় গেল চলো এবার থার্মোডিনামিক্স এর ফার্স্ট ল ফার্স্ট ল অফ থার্মোডিনামিক্স এর অরিজিনালি তেমন কোনো স্টেটমেন্ট নেই যেটা আছে সেটা এই ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটাকে বোঝানো তো ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা দিয়ে তাকে যদি গুছিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারিস সেটাই তো থার্মোডিনামিক্স এর ফার্স্ট ল এর স্টেটমেন্ট হ্যাঁ কয়েকজনের নিশ্চয়ই মাথায় আর একটা ঘুরছে যে স্যার একটা জিরো ল ছিল না আসব হয়তো এই ভিডিওতে আসবো না পরের কোন একটা ভিডিওতে আসবো কারণ জিরো ল অফ থার্মোডিনামিক্স বলে কিন্তু একটা জিনিস আছে এবং শুধু থার্মোডিনামিক্স এই আছে একটা লোক একটা ল দেবেন তো তিনি জিরো থেকে নাম্বারিং শুরু করবেন এরকম জিনিস আগে কখনো দেখেছিস তোরা নিউটনের ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল থার্ড ল করেছিস তোরা আরো এরকম বিভিন্ন ধরনের ল এর কথা জানিস তোরা ফ্যারাডেজ ল করেছিস যদিও এটা যেহেতু ক্লাস ইলেভেন এর ভিডিও তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে ক্লাস টেন এর তোদের ফ্যারাডেজ ল এর কথা মনে আছে তাহলে তোরা কিন্তু জানিস যে কোনো নেমিং ফার্স্ট থেকে শুরু হয় দেখ ফার্স্ট ল তাহলে জিরো লটা কোথা থেকে এলো কেন এলো সেটা আমরা পরে কোন একটা ভিডিওতে ডেফিনেটলি করব আগে জিনিসগুলোকে চিনে নি এই ডিকিউটা কি এই যে ডিকিউটাকে দেখতে পাচ্ছিস এটা হচ্ছে হিট হিট যে হিটটা তুই সিস্টেমকে দিচ্ছিস বা সিস্টেমের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছিস তা নিয়ে আপনি কি করবেন সারাউন্ডিং কে দেব কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সিস্টেম আর সারাউন্ডিং ছাড়া আর কিছু নেই ইফ আই এম নট আ পার্ট অফ দ্য সিস্টেম দেন ডেফিনেটলি আই এম পার্ট অফ দ্য সারাউন্ডিং তাহলে এই হিটটা হচ্ছে আমরা যে হিটটা সিস্টেমকে দিচ্ছি ডিউটা কি চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি ডিউটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি আশা করি তোদের মনে আছে যে আমাদের ইন্টারনাল এনার্জিটা পুরোটা মেজার করা সম্ভব নয় বাট চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি মেজার করা যায় এবার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পাবলিক এখানে ডিডাব্লু क्यालकुलेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
আর যদি এটা বুঝতে না পারিস তাহলে নিজের পেন থেকে রিফিল খুলে যা আগুনে ধর গিয়ে ফুলে উঠবে না তাহলে সিস্টেম বড় হচ্ছে না বা ধর তুই কোন একটা জায়গায় একটা কন্টেনারের মধ্যে ধর প্রেসার কুকার তার ভেতরে কিছুটা জল দিয়েছিস তারপরে ধরিয়ে দিয়েছিস তাহলে সেখানে যখন তুই হিটটা দিচ্ছিস তখন কি হচ্ছে ওই ভেতরকার গ্যাসটা কিন্তু আস্তে আস্তে এক্সপ্যান্ড করছে তাহলে প্রেসার কুকারের ওই যে সেফটি ভালভটা তাকে যখন ও ঠেলে বার করছে তার মানে বেসিক্যালি গ্যাসটা এক্সপ্যান্ড করেছে আমার কাছে প্রেসার কুকারটা সিস্টেম ছিল তার ভেতরকার গ্যাসটা পার্ট অফ দা সিস্টেম ছিল তাহলে সিস্টেম এক্সপ্যান্ড করলে আমরা কিন্তু তাকে ধরে নি পজিটিভ আমাদের ভাষায় ফিজিক্সের ভাষায় ওয়ার্ক ডান বাই দা সিস্টেম সিস্টেম বড় হচ্ছে কিনা কারণ চেক কর এই যে ডিভিটা এই ডিভিটা পজিটিভ হলে ডি ডাব্লিউটা পজিটিভ ডিভি কখন পজিটিভ হবে যদি ভলিউম বাড়ে আপনি কার ভলিউমের কথা বলছেন আমি সিস্টেমের ভলিউমের কথা বলছি আমরা ফিজিক্সের লোকেরা সিস্টেমের ভলিউমের কথাই বলি কেমিস্ট্রি কি করে কেমিস্ট্রির লোকেরা যেটা করেন সেটা হচ্ছে তারা সারাউন্ডিং এর কথা বলেন তাহলে একই জিনিস একটাই জিনিস সেটা ফিজিক্সের লোকের কাছে পজিটিভ হতে পারে কেমিস্ট্রির লোকের কাছে নেগেটিভ হতে পারে বা উল্টোটা কারণ আমরা সিস্টেমকে দেখছি তো ভাব বেসিক্যালি ব্যাপারটা তাহলে কি হলো তুমি হিট দিলে হিট দিলে আচ্ছা আর একটা বলে রাখি এটা তোরা নেক্সট ভিডিওতে প্রুফ করে দেব তোদেরকে আমি আজকে হয়তো আমরা ওয়ার্কডান এর উপর একটু বেশি জোর দেব নেক্সট ভিডিওতে আমরা ইন্টারনাল এনার্জিটাকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব এবং তারপরের ভিডিও গুলোতে থার্মোডিনামিক্স এর আমরা প্রসেস গুলো নিয়ে ডিল করব তাহলে এই যে ভিডিওতে আমরা ওয়ার্কডান করছি তাহলে ইন্টারনাল এনার্জির ব্যাপারে তো আমরা খুব একটা বেশি এটাতে হয়তো জানতে পারবো না এটুকু জেনে রাখ এটা টেম্পারেচারের সাথে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হবে মানে টেম্পারেচার বাড়লে ইন্টারনাল এনার্জি বাড়বে যদি মাথা চুলকাতে বসিস যে স্যার কি করে তাহলে একটু হিন্ট দি বোঝার চেষ্টা কর আমি কাকে ইন্টারনাল এনার্জি বলেছিলাম ইন্টারনাল এনার্জি বলেছিলাম যে গ্যাস গুলো ইন্টারনালি যে ছুটে বেড়াচ্ছে তার জন্য যে এনার্জি তো ছুটে বেড়ালে কি এনার্জি হয় কাইনেটিক এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি একটা মলিকিউল অফ গ্যাসের জন্য কত ডিরাইভ করেছিলাম আমরা কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসে থ্রি বাই টু কে টি তারপরে আবার ইকুইপার্টিশন অফ এনার্জিও পড়েছিলাম আমি সেই গল্পে যাচ্ছি না আপাতত আমরা যে ডেরিভেশনটা করেছিলাম ক্লাসে সেটা কত ছিল থ্রি বাই টু কে টি মানে টেম্পারেচার বাড়লে প্রত্যেকটা মলিকিউলের কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে সবাই মিলে যদি ছুটি ছুটি করে বেড়াই ভাই তাহলে তো ইন্টারনাল এনার্জিও বাড়বে সো এই হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জির গল্প তার মানে হিট দিলে কি কি হতে পারে টেম্পারেচার বাড়তে পারে যার জন্য ইন্টারনাল এনার্জি বাড়তে পারে অথবা আপনি ফুলে ফেঁপে উঠবেন মানে ওয়ার্ক ডান হবে এই হচ্ছে মোদ্দা গল্প তাহলে দেখ তো এটা অনেকটা কনজারভেশন অফ এনার্জি হচ্ছে না মানে আপনি হিট দিলেন হিট ইজ আ ফর্ম অফ এনার্জি তার কি কি এফেক্ট পেলেন টেম্পারেচার বাড়লো জিনিসটা এক্সপ্যান্ড করলো তাই তো মানে আমি দেওয়াটা বলছি ইকুয়ালি নেওয়াটাও হতে পারে সেটাও ভেবে রাখতে পারি যে কেমন কি হচ্ছে তাই তো চলে আয় পরেরটাতে পরেরটাতে তোদের কাজ আমার নয় আমি অনেকক্ষণ বকেছি ওয়ার্ক ডান বাই দা সিস্টেম সিস্টেম কাজ করছে ভালো করে বুঝিস ওয়ার্ক ডান বাই দা সিস্টেম মানে কিন্তু আবার ওয়ার্ক ডান অন দা সারাউন্ডিং কোয়েশ্চেন বা যখন তোরা ভাবছিস তখন কিন্তু সব দিক দিয়ে ভাববি যে ওয়ার্ক ডান বাই দা সিস্টেম মানে কিন্তু ডেফিনেটলি অন দা সারাউন্ডিং কারণ তুমি বড় হচ্ছ মানে সারাউন্ডিং কিন্তু ছোট হচ্ছে তাহলে আমাদের কাছে ওয়ার্ক ডান বাই দা সিস্টেম মানে ওয়ার্ক ডান অন দা সারাউন্ডিং আমার সিস্টেম বড় হয়েছে মানে ভলিউম বেড়েছে ভলিউম বেড়েছে বলতে পিডিভি পজিটিভ মানে ওয়ার্ক ডান পজিটিভ তাহলে ওয়ার্ক ডান বাই দা সিস্টেম পজিটিভ ওয়ার্ক ডান অন দা সিস্টেম কোন একটা জিনিসকে ঠেসে ঠুসে একদম ইয়ে করে দিচ্ছিস অন দা সিস্টেম তুই জিনিসটাকে ঠাসছিস তুই কে তুই সারাউন্ডিং কাকে ঠাসছিস সিস্টেম কে ওয়ার্ক ডান অন দা সিস্টেম কে করেছে ডাব্লু বাই দা সারাউন্ডিং তাহলে ওয়ার্ক ডান বাই দা সারাউন্ডিং আমাদের ভাষায় নেগেটিভ এই জায়গাটাতেই হচ্ছে যাবতীয় যত কনফিউশন কেমিস্ট্রির লোকেদের সাথে কেমিস্ট্রির লোকেরা এই দুটো জায়গাতে আমাদের সাথে আলাদা কথা বলে তারা আমাদের মতন বলে না তারা জাস্ট উল্টোটা বলে তো সুতরাং কনফিউজ হবি না এক একজনের মানে দেখার ভঙ্গিটা বা পয়েন্ট অফ রেফারেন্সটা এক এক রকম হতেই পারে সেটাতে কিছু যায় আসে না তাই তো চল এবার নিজেরা বলবি আগে বলবি তারপর আমি লিখব ফর এক্সপ্যানশন এক্সপ্যান্ড করছে কে এক্সপ্যান্ড করছে বলা নেই কিন্তু ফিজিক্স এর কোয়েশ্চেন এক্সপ্যান্ড করলে কে করবে ডেফিনেটলি সিস্টেম এক্সপ্যান্ড করলে ডি ডাব্লু মানে ডিভি কি হয়েছে ভাব এক্সপ্যান্ড করলে ডিভি পজিটিভ ডিভি পজিটিভ হলে ডি ডাব্লু ডেফিনেটলি পজিটিভ আশা করি ঠিক বলেছিস ফর কম্প্রেশন ডি ডাব্লু কম্প্রেশন মানে এইমাত্র বললাম ঠেসে একদম ইয়ে করে দিয়েছিস তাহলে ভলিউম কি হয়েছে 
ভলিউম কমে গেছে আর ভলিউম যদি কমে যায় তাহলে কি হবে সিস্টেমের ভলিউম কমে যাচ্ছে মানে ওয়ার্ক ডান নেগেটিভ গুড ধরে নিচ্ছি ঠিক বলছিস গুড বলে দিলাম কিন্তু ভুলভাল করিস না হিট সাপ্লাইড টু দা সিস্টেম সিস্টেমকে হিট দিচ্ছিস সে এবার বিরাট কাণ্ড কারখানা করবে সুতরাং হিট সাপ্লাইডটা পজিটিভ আর যদি তুমি তার কাছ থেকে হিট টেকেন অ্যাওয়ে फ्रॉम দা সিস্টেম সিস্টেম থেকে হিট নিয়ে চলে যাও তাহলে সেটা হয়ে যাবে আমার নেগেটিভ ঠিক আছে এই জায়গাটা কিন্তু চোখ বন্ধ করে নিজেরা আরেকবার ভালো করে ভেবে নিবি কারণ এইগুলোই কনফিউশনের জায়গা জানবি বড় জিনিস যেগুলো সেগুলোতে কিন্তু খুব একটা ভুল হয় না ভুল হবার জায়গা হচ্ছে ছোট কনসেপশনে এবং বেসিকস ঠিক থাকলে তুই যে কোনো জায়গার যে কোনো क्वेश्चन কিন্তু এফেক্টিভলি आंसर করতে পারবি ঠিক আছে তো এই বাবা কিশোর আর কিরম একটা চলে আসলো আসলে আমি আগের ভিডিওতে যখন তোদের গ্রাফ আছিলাম আমি এবারেও যে খুব ভালো আঁকবো এমনটা বলছি না কিন্তু আগের বার এত বাজে আছিলাম সো আই ট্রাইড যে চলো এটা দিয়ে করা যাক আমরা বেসিক্যালি ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করব ঠিক আছে তো ধরো এই রকম একটা অ্যাক্সিস আছে সিস্টেম তো আমরা পড়িনি তাই ওই যে ইন্টিগ্রেশন অফ পিডিভি সেইটা আরো একটা দুটো মানে আরো একটা ভিডিওর পরে মানে এটা এপিসোড ওয়ান হচ্ছে আমাদের এপিসোড টু এপিসোড থ্রিতে মোস্ট প্রবলি আমরা ওই ইন্টিগ্রেশন করে ওয়ার্ক ডান গুলোতে ঢুকে যাব আপাতত আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে গ্রাফ থেকে ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেশন তাহলে একদিকে ধর তোর পি আছে একদিকে তোর ভি আছে তোকে ক্যালকুলেট করতে বলেছে ওয়ার্ক ডান ইন দিস প্রসেস ঠিক আছে করতে লাগ আমি সব একবারে দুটো তিনটে এঁকে নি তারপরে তোদেরকে বলবো আচ্ছা কিছু ডেটা তোদের লাগতে পারে দিয়ে দিই এইখানে প্রেশার ধর ছিল টু পাসকাল সেটা ধর এখানে বেড়ে হয়েছে ফাইভ পাসকাল ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করতে হবে প্রথমত আগে যেটা ভেবে বার করবি সেটা হচ্ছে যে এই যে প্রসেসটা এটা ওপেন না ক্লোজ যদি ক্লোজ হয় তাহলে উইদ ইন ওপেন হলে আন্ডার হিন্স দিয়ে রাখলাম ভাবতে লাগ ততক্ষণ আমি পরেরটা এঁকে নিই পরেরটাতে যখন আমরা যাচ্ছি তখন কি আছে আবারও একটা ধর পি আছে ভি আছে এইবার জিনিসটা হলো এই রকম একটা কিছু যেখানে প্রেশারের ভ্যালুটা হচ্ছে ফাইভ পাসকাল আর তোর ভলিউমটা ছিল টু হলো গিয়ে টুয়েলভ এরকম কিছু একটা হয়েছে স্কেল ফেল নিয়ে চাপ নিস না ওগুলো সব অ্যাডজাস্টেড আছে ধরে নেয় আর এইবার এটার আন্ডার ওয়ার্ক ডান এটাও ভাবতে লাগ আমি পরে দেখে নিচ্ছি তোদেরকে জানাচ্ছি আচ্ছা আর একটা দিয়ে নি তাহলে এইবারে ধর এই রকম একটা ঘটনা আমরা পেলাম ঠিক আছে তাহলে এইটাতে হচ্ছে গিয়ে আবারও ফাইভ পাসকাল আর এইটা ধর একটু নিচে নেমেছে তাহলে ধরে নে এটা হচ্ছে তোর ওয়ান পাসকাল আচ্ছা ভলিউমে এটা পি এটা ভি ভলিউমের দিককারে এটা আবার টু ধরে নে এটা আরো ডেটা নিয়ে বেশি মাথা কামাচ্ছি না আমরা আর কি আর এটা টুয়েলভ ধরে নিচ্ছি আর এই হচ্ছে গিয়ে তোর তিনটে প্রসেস যেগুলো আমরা ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করবো প্রথমত আগে খেয়াল কর বাবু এখানে যে কটা রয়েছে এরা প্রত্যেকে কিন্তু ওপেন ক্লোজ নয় বদ্ধ নয় দে আর ওপেন ওপেন হলে এরিয়া আন্ডার দা কার উইদ ইন কখন যখন ক্লোজ তাহলে আন্ডার দা কার স্যার একটা তো স্ট্রেট লাইন একে বসে আছে তাহলে এইখানে আন্ডার দা কার বলে তো কিছু নেই আরে নেই তো নেই তাহলে ডাব্লু জিরো বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না আরে একটু কমপ্লেক্স করি তাহলে ডাব্লু কি ছিল ডাব্লু এমনিতে আমরা পড়ছিলাম যে ডি ডাব্লু হচ্ছে পিডিভি তাই তো পড়ছিলাম তাহলে এখানে তো দেখ ভলিউমটা চেঞ্জ করেনি যে কারণে আমি ঘন্টা ডেটাও দিইনি তোর ইচ্ছে হলে তুই একটা ফোর মোর কিছু একটা লিখে নে তাহলে এইবারে তোর যে গল্পটা এখানে দাঁড়াচ্ছে ফোরটা অল থ্রু সেম রয়েছে তাহলে তোর এই ডিভির ভ্যালুটা কত জিরো তাহলে ডি ডাব্লু কত হচ্ছে ডি ডাব্লু জিরো মানে ওয়ার্ক ডান টোটালটাই জিরো এক্সপ্যানশন বা কম্প্রেশন না হলে থার্মোডিনামিক্স এ আমরা ধরে নিচ্ছি কোনো ওয়ার্ক ডান হচ্ছে না এক্সপ্যানশন বা কম্প্রেশন হতে হবে তাহলে পরেরটাতে আর পরেরটাতে তো ডেটা ফেটা দেওয়া রয়েছে ভলিউম তুই ওই মিটার কিউব ফিউব ধরে নে ভলিউম মিটার কিউবে আছে একদম ও একদম কোনো ইউনিট নিয়ে আমরা চাপ খাচ্ছি না এটাকে মিটার কিউব করে দিলাম তাহলে গল্প কি দাঁড়াচ্ছে চলে আয় এগুলোর ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করব এখানে দেখ পিডিভি কিন্তু কাজ দেবে এরিয়া আন্ডার দা কার্ভ এই আন্ডার দা কার্ভ মানে কিন্তু তোর এই পুরো এরিয়াটা এখানে যে এরিয়াটা আন্ডারে রয়েছে এই দাগটার সেটা কত এই তো পাতিয়াটা ইয়ে তো তাই না তো করে ফেলতো ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু পি ইনটু ডেল্টা ভি আমরা লিখলাম চেঞ্জ ইন ভলিউম তোর পি কত আছে 5 আর তোর চেঞ্জ ইন ভলিউম কত আছে 12 মাইনাস 2 তাহলে কত হয়ে গেল 50 জুল এই হয়ে গেল তোর প্লেন ওয়ার্ক ডান এই প্রসেসটাতে 
কিন্তু বাবু একটা প্লিজ একটা জিনিস মনে রাখ এই অঙ্কটাই যদি ধর একটা ছোট্ট কাজ করত ওরা একটা ছোট্ট কাজ করত সেটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে লাইনটা মুছলাম হ্যাঁ এই অঙ্কটাকে কিন্তু এতক্ষণে তো আশা করি তোরা বুঝে গেছিস তো আচ্ছা একটা কাজ করি আমি কালারটা চেঞ্জ করে নিই তাহলে তোদের সুবিধা হবে ধর অন্য অঙ্ক রেড কালার দিয়ে করছি এবার কিসের অন্য অঙ্ক একই তো ডেটা ফেটা সব একই রেখেছি না কি চেঞ্জ হয়েছে খুঁজে পেয়েছিস এরোটা তার মানে এবার ভলিউম কি হয়েছে এই ডাব্লুটা আবারও পি ইন্টু ডেল্টা ভি করে আমরা বার করতে যাচ্ছি ফাইভ ইন্টু কিন্তু এবার টুয়েলভ মাইনাস টু নয় এবার টু মাইনাস টুয়েলভ কারণ ভলিউম কমেছে কম্প্রেশন আর টু মাইনাস টুয়েলভ যদি করিস তাহলে দেখ আসছে কত মাইনাস ফিফটি জুল ওয়ার্কডার নেগেটিভ এসছে বাবু ফিজিক্যালি তো তাই আসার কথা এরোটা চেক কর ভলিউম কমে গেছে তো যদি ভলিউম কমে কম্প্রেশন হয় তাহলে আমাদের কি ধরা হওয়া উচিত ছিল ওয়ার্কডান কেমন হওয়া উচিত ছিল নেগেটিভ দেখ তাই এসছে সো এরো খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে পরেরটা করার আগে ঝপ করে আগে এরোটা দেখ এবং বল ওটা পজিটিভ না নেগেটিভ ওয়ার্ক ডান কিভাবে বুঝবি দেখ ভলিউম বাড়ছে না কমছে ভলিউম কিন্তু বাড়ছে তাহলে ওয়ার্ক ডান কেমন হবে পজিটিভ হবে খেয়াল থাকে যেন তাহলে ইন দ্যাট কেস এইটার আন্ডারে এরিয়া বলতে কতটা এটার আন্ডারে এরিয়া বলতে এই পুরোটা কিন্তু আন্ডারে এরিয়া বলতে পুরোটা তাহলে বেসিক্যালি এটা একটা ট্রাপেজিয়ামের মতন দেখতে হয়ে গেল না ট্রাপেজিয়ামের যারা এরিয়ার ফর্মুলা জানিস তারা ডাইরেক্ট বসাবি যারা জানিস না তারা কি করবি তারা বেসিক্যালি দুটো পার্টে ভাগ করে নিবি একটা ট্রায়াঙ্গেল আর একটা রেক্টাঙ্গেল একটা ট্রায়াঙ্গেল একটা রেক্টাঙ্গেল তো দেখে নিই দেখতে কি অসুবিধা আছে দাঁড়া এক সেকেন্ড চল তাহলে এইখানে যখন আমরা ডাব্লু বার করছি ওয়ার্ক ডান তাহলে একটা করতে পারি আমরা কি হাফ ইন্টু সাম অফ টু প্যারাল সাইডস মাল্টিপ্লাইড বাই ডিস্টেন্স বিটুইন দেন হাফ ইন্টু সাম অফ টু প্যারাল সাইডস প্যারাল সাইডস এর একটা হচ্ছে ফাইভ আর একটা হচ্ছে এই টুকুটা ওয়ান হাফ ইন্টু সাম অফ টু প্যারাল সাইডস মাল্টিপ্লাইড বাই ডিস্টেন্স বিটুইন দেন টুয়েলভ মাইনাস টু তাহলে হাফ ইন্টু সিক্স ইন্টু টেন হয়ে গেল কত থার্টি জুন টুয়েলভ মাইনাস টু কেন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস অ্যারোটার জন্য অ্যারো উল্টো থাকলে টু মাইনাস টুয়েলভ হতো বা তুই এটাকে এমনি করে অ্যারো অনুযায়ী ডাইরেক্ট বসাতে পারিস খুব একটা চাপ নেই এই ডাব্লুটাকে তুই আবার কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারতি এই ডাব্লুটাকে যারা ধর ট্রাপেজিয়ামের ফর্মুলা আলটিমেটলি মনে রাখতে পারিস নি তারা কি করবি ডাব্লু ইকুয়াল টু দেখ একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে আমি একটু শর্টকাট করবো বউ একটু শর্টকাট তার কারণ হচ্ছে একই অঙ্ক কতবার করবি তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলটা দেখ হাফ ইন্টু বেস বেস বলতে এইটা কত টেন হাফ ইন্টু টেন ইন্টু হাইট হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট হাইট কত ফোর এইটা প্লাস এই তলার বাচ্চার রেক্টাঙ্গেলটা সেটা কত আছে সেটা আছে ওয়ান ইন্টু টেন তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে দেখ এইটা হলো টোয়েন্টি প্লাস টেন ইকুয়াল টু হচ্ছে থার্টি জুল তাই না তাহলে এইভাবেও করা যেতে পারে তো যাই হোক এইটুকু ফর্মুলা এগুলো ডেফিনেটলি তোরা জানিস আমার সেই কনফিডেন্স আছে আর না জানলে তো এতক্ষণে জেনে গেছিস ঠিক আছে চলো আবার কিছু করি বা আবার গ্রাফ চলে এসছে তো এবার কি করবো ওটা তো করলাম এবার এবারে তো আগের গুলো তো ওপেন করেছিলেন এবার কিছু ক্লোজ করে দেখি ব্যাপারটা কেমন কি হয় দেখা যাক কিছু ক্লোজ করে দেখি চল তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ধর একটা দিয়েছে এই রকম একটা জিনিস ঠিক আছে এটাতে এই কিছু অ্যারো ফ্যারো দেওয়া রয়েছে দেখ অ্যারো দেওয়া না মানে অ্যারো দেওয়াটা থাকাটা খুব দরকারি কেন দরকারি দরকারি তার কারণ আদারওয়াইজ তুই এটা বুঝতে পারছিস না যে এখানে ভলিউমটা বাড়লো না কমলো ওয়ার্ক ডান বাই দা সিস্টেম হলো না অন দা সিস্টেম হলো ওয়ার্ক ডান পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে তাই না তো অ্যারো ইজ ভেরি নেসেসারি তো দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা তোদের সুবিধার জন্য কিছু নামটামও আমরা দিয়ে দেব তার আগে কটা ডেটা ফেটা জোগাড় করে নি দ্বারা এইখানে ধর আবারও এটা টু এই জায়গাটা ধর এটা টুয়েলভ এটা ধর টু আর এটা ধর একটু চেঞ্জ করলাম সেভেন ঠিক আছে আচ্ছা এবারে নামগুলো দেওয়ার পালা এখান থেকে স্টার্ট করছি এ বি সি ডি নাম ফাম দেওয়া থাকবে না ও তোরা দিয়ে নিবি এ বি সি ডি এবার ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করব এবারে কি করতে বলেছিলাম এবারে যখন তোর ক্লোজ সিস্টেম তখন তোকে করতে হবে এরিয়া উইদ ইন দ্য কার কার্ভের ভেতরের অংশটা তাহলে ভেতরের অংশটা নিয়ে যখন আমরা কাজ করছি তাহলে এক্ষেত্রে ডাব্লু ইকুয়াল টু কি আসবে বল ডাব্লু ইকুয়াল টু এমনিতে দেখতে গেলে সেভেন মাইনাস টু আর এদিকে কত টুয়েলভ মাইনাস টু তাই তো মানে অ্যাটলিস্ট তাই তো মনে হচ্ছে তাহলে এটা আসছে ফাইভ ইন্টু টেন ইকুয়াল টু কত হয়ে গেল ফিফটি জুল ইউনিট ফিউনিট সব এসআইতে আছে ধরে নিলাম কিন্তু কেসটা হচ্ছে এখানে ভুল হলো কোন জায়গায় ভুল হলো 
चेक कर ये कथाय भूल हलो बोझार जो चारटे प्रसेस वार्क डान के आलदा आलदा कर देखी चारटे प्रसेस आलदा करब एड करब आशा करी हमारे आर सेम जैगे सेम रेजल्ट आसा उचित तेल चल तोरा हेल्प कर कारण एब तो एक स्पीडे करते ही कारण डब्ल्यू ए बी देख तो कत है एरिया आंडार द कार प्रेसार कत आज सेभेन भल्यूम चेन्ज कत टुएल्व माइनस टू ना टू माइनस टुएल्व ख्याल करिस एरोटा टू माइनस टुएल्व भेरि गुड टू माइनस टुएल्व ते गल एट माइनस सेभेंटी डब्ल्यू तरह की आस कत वार्क डान रे डब्ल्यू बी सी जिरो क्यों जिरो वल्यूम चेन्ज करी गुड डब्ल्यू सी डी डब्ल्यू सी डर क्षेत्र में कि है डब्ल्यू सी डी डब्ल्यू सी डी ते चेक कर भूल कर भूलिमरा बुझे थक माइनस मैं तु जो खात तर कन्फ्यूशन तर मेथड आख तु शर्टे कर चेषा कर एम सिक्यूर जो कर चेषा कर हाइस प्रसेस देखते सर ओने हाइस प्रसेस छो एखे हाइस्टे घोरार डिम एक पॉइंट आई करब तु देख पॉइंटा थे कटा प्रसेस बैरिए भलोक ख्याल कर पॉइंटा थे कटा प्रसेस स्टार्ट होटो दुटोर मध्य एक जन के चेक कर घोरार डिम तरह वार्क डान नहीं वार्क डान नहीं छोट ग डायमिटर बराबर हाफ हाफ कर भाव छोट्ट लिखबो 
পজিটিভ কেন আপনি ছোট করে লিখলেন কেন কারণ নেগেটিভটা বড় বড় সার্কেল নেগেটিভ ওয়ার্ক ডানটা বড় ছোট সার্কেল পজিটিভ ওয়ার্ক ডানটা ছোট তাহলে এদের নেট ওয়ার্ক ডান মাস্ট বি নেগেটিভ মাথায় গেল আশা করি তাই তো চল এখান থেকে না একটা ছোট থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন আসে যেটা আমরা এখন দেখে নেব প্রুফ দ্যাট ওয়ার্ক ডান ইজ আ পাথ ফাংশন পাথ ফাংশন কাকে বলে আগে রিভাইজ কর পাথ ফাংশন কাকে বলে মনে কর পাথ ফাংশন হচ্ছে যে পাথের উপর ডিপেন্ড করে যে কিভাবে কাজটা হচ্ছে বা কিভাবে চেঞ্জটা আসছে তার উপরে ডিপেন্ড করে তাই তো তাহলে ধরে নে আমরা আগে একটা কাজ করি ধর আমার ইনিশিয়াল একটা কন্ডিশন ধরছি ইনিশিয়াল কন্ডিশন কি আছে ধরে নিচ্ছি চল ইনিশিয়াল কন্ডিশন হচ্ছে পি ইকুয়ালস টু ওয়ান আর তোর ভি ইকুয়ালস টু পি ওয়ান লিখলাম পি ওয়ান ওয়ান ভি ওয়ান হচ্ছে টু আর একটা ফাইনাল কন্ডিশন ধরে নিচ্ছি ফাইনাল কন্ডিশনে কি হয়েছে ফাইনাল কন্ডিশনে তুই একটা চেঞ্জ পেয়েছিস তোর পি টু ইকুয়ালস টু হয়ে গেছে টু আর ভি টু ইকুয়ালস টু হয়ে গেছে ওয়ান মানে তুই পি ভি ওয়ান টু থেকে পি ভি টু ওয়ান এ শিফট করবি তার জন্য আমাকে ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করতে হবে দেখি করি আবার দেখ চলে এসছে এটা ভালোই হয়েছে কারণ এটা থাকলে দেখ করতে কিন্তু একটু হলেও সুবিধা হচ্ছে তাই না তাহলে ধর এই হচ্ছে গিয়ে আমার আপাতত সিনারিও তাহলে এইটাতে পি ইকুয়ালস টু ওয়ান ভি ইকুয়ালস টু টু এটা পি এটা ভি পি ইকুয়ালস টু ওয়ান ভি ইকুয়ালস টু টু তাহলে এই হচ্ছে গিয়ে তোর এই হচ্ছে গিয়ে তোর ইনিশিয়াল কন্ডিশন পি ইকুয়ালস টু ওয়ান ঠিক করেছি না ভুল করেছি পি ইকুয়ালস টু ওয়ান ভি ইকুয়ালস টু টু মানে এইটা এই হচ্ছে তোর ইনিশিয়াল কন্ডিশন এই হচ্ছে ফাইনাল আচ্ছা এইটুকু দিয়ে দেখাবো না একটু বড় করে দেখাই একটু বড় করে দেখাই নালে তোদের বুঝতে অসুবিধা হবে দুটো করে ঘরকে ওয়ান ধরছি ঠিক আছে দুটো করে ঘরকে ওয়ান ধরছি তাহলে পি ইকুয়ালস টু ওয়ান পি এর দিকে ওয়ান বলতে এইটা এটা পি এর দিকে ওয়ান ভি ইকুয়ালস টু টু তাহলে এক দুই তিন চার এই হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল কন্ডিশন কোথায় যেতে হবে পি টু ইকুয়ালস টু টু এবার পি এর দিকে টু ইনিশিয়াল কন্ডিশন কোনটা এইটা গোল করে রাখলাম পি ইকুয়ালস টু ওয়ান ভি ইকুয়ালস টু টু আর যেতে হবে কোথায় পি ইকুয়ালস টু টু এক দুই তিন চার মানে এই লাইনে কোথাও একটা কোথায় ভি টু ইকুয়ালস টু ওয়ান ভি টু ইকুয়ালস টু ওয়ান মানে কোথায় এরকম জায়গা মানে আমাকে এইখান থেকে এইখানে আসতে হবে তো আসুন এখান থেকে এখানে আসবেন চলে আসুন তাহলে এইটাতে ধর আমি আগে এইভাবে গেলাম এটার মানেটা কি ভলিউম কনস্ট্যান্ট রেখে প্রেশার বাড়ালাম তারপরে আমি এইভাবে গেলাম এভাবে যেতে পারি তো প্রেশার কনস্ট্যান্ট রেখে আমি ভলিউম কমালাম আমার এইখান থেকে এখানে পৌঁছানো নিয়ে কথা জব করে এটা ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করে ফেল ডাব্লু ইকুয়ালস টু কত আসছে চেক কর এইটার তো ওয়ার্ক ডান নেই ওয়ার্ক ডান কার আছে এইটুকু পোর্শনের আছে তাহলে এইটুকু পোর্শনের ওয়ার্ক ডান কত পি কত টু পি আমার এই জায়গাটা টু আর ভলিউমের চেঞ্জ কত ওয়ান ভলিউম কি হয়েছে দেখ কমেছে ভলিউম যদি কমে তাহলে ওয়ার্ক ডান হয়ে গেল কত টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান উইচ ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস টু তাহলে ওয়ার্ক ডান এক্ষেত্রে মাইনাস টু তাই তো এটাতে আয় এবার ধর আবার একটা পিভি সেখানে আবার আমাদের ইনিশিয়াল পয়েন্ট কোথায় পি ইকুয়ালস টু ওয়ান ভি ইকুয়ালস টু এক দুই তিন চার টু তাহলে এই হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল পি ইকুয়ালস টু টু ভি ইকুয়ালস টু ওয়ান এই হচ্ছে আমার ফাইনাল এটা থেকে এটাই যেতে হবে চল চলে যায় কিভাবে যাব এইবার আগে এই প্রসেসটা করে নিলাম এটাতে কি হলো প্রেশার কনস্ট্যান্ট ভলিউম কমেছে প্রেশার কনস্ট্যান্ট ভলিউম কমেছে আর তারপরে ভলিউম কনস্ট্যান্ট রেখে প্রেশার বেড়েছে চল এটার ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট কর এটার ওয়ার্ক ডানে চেক কর এই সেকেন্ড প্রসেসটার কোনো ওয়ার্ক ডান হবে না ভলিউম কনস্ট্যান্ট তাহলে এখানে কি হয়েছে আমার ভলিউম কমেছে ঠিক আছে তাহলে নেগেটিভ ওয়ার্ক ডান নেগেটিভ ওয়ার্ক ডান হলো কিন্তু এখানে প্রেশার ভ্যালু কত ছিল ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান হয়ে গেল মাইনাস ওয়ান জুল মাইনাস ওয়ান জুল এখানে কত ছিল মাইনাস টু ওখানে কত হয়ে গেল মাইনাস ওয়ান কি কেলেঙ্কারি তো আর তোরা যারা ভাবছিস স্যার একবারে ডাইরেক্টলি কি যাওয়া যেত না মানে একবার এইটা একবার ওইটা করে যেতে হবে তাদের জন্য চল একবারে যাব পিভি তাহলে এইবার কিভাবে যাব ঠিক করছি আমরা যে আমাদের পি ইকুয়ালস টু ওয়ান ভি ইকুয়ালস টু টু এক দুই তিন চার এই হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল পয়েন্ট পি ইকুয়ালস টু টু এক দুই তিন চার ভি ইকুয়ালস টু ওয়ান এই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল পয়েন্ট এবার এভাবে যাব এভাবে যেতে গেলে এবার তোকে কি করতে হবে এরিয়া আন্ডার দা কার্ভ ক্যালকুলেশন এরিয়া আন্ডার দা কার্ভ 
তাহলে এটা কি শেপ চলে এসেছে ট্রাপেজিয়াম তাহলে এটার ডাব্লু বার করে ফেল যারা ট্রাপেজিয়ামের ফর্মুলা এখনো মুখস্থ করতে পারিস নি একটু ভিডিওটা পেছন দিকে চলে যা দুটো স্লাইড আগে সেটা করিয়েছি তাহলে হাফ ইনটু সাম অফ টু প্যারালাল সাইড সাম অফ টু প্যারালাল সাইডস বলতে একটা 2 একটা 1 2 প্লাস 1 আর তাদের মধ্যেকার পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স সেটা কত সেটা হচ্ছে গিয়ে -1 -1 টা বুঝতে পারছিস তো ভলিউম কমছে কিন্তু তাহলে এটা কত হয়ে গেল -3/2 थार्मोडिनिक সিস্টেম সারাউন্ডিং কাদেরকে বলবো আমরা ফিজিক্সের লোকেরা কোনটার উপর বেশি জোর দিচ্ছি সিস্টেম না সারাউন্ডিং এর উপর তাছাড়া আর কি শিখলাম কি করে ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করতে হয় ফার্স্ট লটাকে কেমন দেখতে এবং ওয়ার্ক ডান যে একটা পাথ ফাংশন সেটা আমরা প্রুফ করলাম নেক্সট ভিডিওতে আমরা কি কি করব নেক্সট ভিডিওতে আমরা স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটির ব্যাপারে পড়ব সিপি আর সিভি দু ধরনের হয় এরা গুলোকে খায় না মাথায় দেয় সেগুলো আমাদের জানতে হবে ওগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে করছি ঠিক আছে थैंक यू